गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू रोम एंटरप्राइज अगेन इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट वाई डू वी नीड कंस्टिट्यूशन एंड वी हैव स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन द इंडियन कंस्टिट्यूशन हमने अब तक ये पढ़ा कि हमारे यहाँ संविधान है क्या संविधान की व्यवस्था किस प्रकार की है संविधान क्यों जरूरी है तो सबसे पहले कंस्टिट्यूशन इस सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न नियमों की वो व्यवस्था जिसके द्वारा देश चलाया जाए उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी जरूरत क्यों है इसमें हमने महत्वपूर्ण दो आइडियाज पढ़े थे फर्स्ट इट रिफ्लेक्ट द सोसाइटी और द आइडियाज द सोसाइटी विच आर ऑफ सोसाइटी वी वॉन्ट किस प्रकार के समाज की हम कल्पना करते किस प्रकार का हमारा समाज होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट क्या होता है हमारे कंस्टिट्यूशन में अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में हम देखेंगे कि हमने साफ साफ लिखा था उसके अंदर सोशलिज्म डेमोक्रेसी रिपब्लिक तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता हमारा समाज इस प्रकार का होगा जहाँ सेक्युलरिज्म हर धर्म के लोग रहेंगे सोशल समाजवाद को अपनाया जाएगा उसके साथ साथ इसमें ये भी शब्द हाउ का गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड सरकार कैसे बनेगी तो हम उसमें भी लिखा है कि यूनिवर्सल आइडेंट फ्रेंचाइज होगी सब लोगों को सारा भौमिक मताधिकार सबको वोट का अधिकार होगा उसका आधार सरकारें चली जाएंगी डेमोक्रेटिक व्यवस्था होगी देश की अब उसके साथ साथ हमने कुछ बेसिक डिटेल्स डिस्कस की थी कि हमारा संविधान भारत संविधान की कुछ विशेषताएं किस प्रकार बनाया गया तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान की ड्राफ्टिंग की थी भारत के लिए उसके बाद 1934 में कांग्रेस सेशन में इसकी डिमांड की कोशिश असेंबली कि भारत की संविधान सभा बनाई जाए जो खुद का भारत का संविधान बनाए और अल्टीमेटली जुलाई 1946 में हमारे यहां कंस्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के चुनाव हुए और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई पूरा समय लगा दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन तो हमारा संविधान बनाने में इतना समय लगा ये कुछ बेसिक डिटेल्स हमने उसके बारे में पढ़ी थी पहले अध्यक्ष थे सिन्हा सिन्हा तो पहले दिन बने थे सचिदानंद सिन्हा और परमानेंट अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब उसके बाद जरूरत क्यों थी दो आइडियल्स हमने देख लिया कि समाज कैसा होगा सरकार कैसे बनेगी लेकिन उसके साथ और भी तो जरूरत है संविधान की कैसे अब कई बार हमारे पास मेजोरिटी ग्रुप है जो हमारे पास बहुमत में है एक पार्टी ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मेजॉरिटी डेमोक्रेसी को देखो मेजॉरिटी ही शासन करेगी लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी मेजॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी में डिफरेंस आ जाएगा मेजॉरिटी तो सब लोग किस व्यक्ति को चाहते हैं किसकी पॉलिसीज को अच्छा पसंद करते हैं उसे सपोर्ट करें मेजॉरिटी है मेजॉरिटी गवर्नमेंट है लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी रिलीजन के नाम पर कास्ट के नाम पर लैंग्वेज के नाम पर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और उसी अनुसार वो आगे बढ़ने लग जाए और बाकी को वो डिमोरलाइज करना शुरू कर दे तो उन सारी चीजों से बचने के लिए सरकार की जरूरत है संविधान में हर वर्ग के लिए व्यवस्था है बेसिक अधिकार सबको मिलेंगे जिसकी वजह से मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट न करे एंड म्यूचुअल ट्रस्ट वुड भी दे सबके बीच में कि आपसी समझौता आपसी विश्वास बना रहेगा तो म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रहने का काम करता संविधान संविधान के अनुसार क्यों कि अगर किसी प्रकार का हमारे साथ भेदभाव होता है तो वी कैन चैलेंज इन द कोर्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं तो हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने के लिए संविधान की जरूरत है हमें महसूस उसके लिए क्या क्या उसके साथ-साथ हमारे यहां डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज के अंदर कुछ पार्टिकुलर अगर हम वर्ग की बात करें जैसे अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन वी हैव डिवाइडेड एस इन टू द कास्ट सिस्टम हमने जाति व्यवस्था में डिवाइड कर लिया देन आफ्टर डिस्क्रिमिनेशन इन देयर फिर उसके बाद भेदभाव अकॉर्डिंग टू कास्ट आई एम लोअर कास्ट तो अनटेनेबिलिटी आपने पिछले क्लास में 7th क्लास में आपने एक एग्जाम पढ़ा था किसका ओम प्रकाश वाल्मीकि उसकी मुक्ति एक जूठन उसमें देखा था किस प्रकार उनके साथ भेदभाव होता था फिर हमारे संविधान के अंदर कहीं कि गारंटी दी गई इस प्रकार किसी के साथ भी जाति धर्म भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा और जो भेदभाव जाति के नाम पर था अनटचेबिलिटी के नाम से उसको आर्टिकल 17 के तहत अब वो रिस्क कर दिया गया और प्रिंसिपल ऑफ रिस्क कर दिया गया कि आर्टिकल 17 के तहत पनिशमेंट मिली तो ये कुछ संविधान हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट थे संविधान के अब देखिए कि अब हमारे पास अगर हम बात करें तो की फीचर्स की बात करें कि हमारे संविधान में कुछ विश्व अब उसमें अगर आप पढ़ेंगे टोटल कितने मेंबर थे 389 बनते हैं सो 
शुरुआत में हमारे पास थी एटी नाइन में लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ नाइनटीन फोर्टी सेवन में देन आफ्टर टू नाइनटी नाइन तो नियर अबाउट थ्री हंड्रेड क्योंकि फोर्टी सेवन में हमारे यहाँ लगभग आठ महीने बाद एडमिशन हो गया था तो उसके बाद हमारे पास लोग कितने बचे तो ये दिमाग में चीज साफ थी कि वी नीड ए डेमोक्रेटिक सेंटर कि लोकतांत्रिक सरकार होगी इसमें लोग जुड़ेंगे उसके साथ साथ हमारे सामने और चैलेंज भी थे कि भारत में डायल सुनी रिलीजन रिलीजन कास्ट लैंग्वेज कल्चर डांस फॉर्म्स कितनी सारी डायवर्सिटीज है तो उन सबको अकोमोडेट करना उनको साथ लेके चलना और उस अकोमोडेट करने के साथ साथ भी हेल्प टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री देश की एकता को बनाए रखना है देन आफ्टर अनदर चैलेंज वाज टू यू पॉवर्टी जब हम आजाद हो तो गरीब की संख्या बहुत ज्यादा थी वी नॉट हैव मच रिसोर्सेज और वी आर नॉट डेवलप्ड तो उस टाइम पर हमारे सामने ये भी चुनौती थी तो इतने सारे चैलेंज थे उनके दौरान हमारा संविधान बनाया गया था उसमें प्रयास किया गया हर वर्ग को अकोमोडेट भी किया जाए देश की एकता को भी कोई खतरा नहीं हो और इस प्रकार की पॉलिसी जब नए जो आगे बढ़ने में सहायक तो इसी दौरान हमारे थ्री फीचर्स इसकी बात करें तो सबसे पहले जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप की बात हुई थी तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक सेटअप की बात तो हुई लेकिन महत्वपूर्ण फीचर्स कौन सी है कि हमारे फेडरिज्म सबसे पहले हमने देखा कि सब लोगों को उस डेमोक्रेटिक सेटअप का बेनिफिट कैसे मिलेगा ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं उस डिसीजन मेकिंग में तो हमने सबसे पहली फीचर के तौर पर लिया फेडरिज्म नेक्स्ट को 
गवर्नमेंट और अनदर पार्टी विल बी गिवन द चांस टू रन द गवर्नमेंट दूसरी पार्टी को मौका मिल जाएगा तो हमने सिर्फ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना हिस्सा बनाया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर सारा भौतिक पदाधिकार सब लोगों को वोट का अधिकार दिया उसके अंदर के हमने कोई भेदभाव नहीं रखा अमीर गरीब का जाति का धर्म का भाषा का महिला और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं रखा गया सबको वोट का अधिकार दे दिया गया सेंटर ने इसके बाद इन द बिगिनिंग इट वाज 21 जब से नाम लागू हुआ था इक्कीस साल तक वोट डालने की अब कितनी है नाउ इट इज एटीन अट्ठारह साल इस ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता है यानी वोटर्स के लिए एज बाद में चेंज कर दिए सिक्सटी फर्स्ट कस्टमेंट अमेंडमेंट था कस्टमेंट अमेंडमेंट था हमारा संविधान में छोटा संविधान संबोधन संशोधन करके अमेंडमेंट का बदलाव करके तब एटीन एज के लिए तो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण फीचर पहले फेडरल सब होगा अलग अलग लेवल होंगे सरकार के जिसके अंदर के तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग को डिसीजन मेकिंग में उसके बाद पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सरकार सुनेंगे हम उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया उसे चुनाव लड़ने के लिए भी फ्री कर दिया गया एनिवन कैन मेक देर ओन पार्टी खुद की पार्टी बना सकते हैं फाइव लैक्स एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं यानी वोट भी डालने की आजादी दी गई चुनाव लड़ने की आजादी In the next class, we are going to continue about some more features of Indian nation. Agli class mein hum kuch aur vishesh taon ke saath continue karenge hamari class ko. If you are not getting anything or you have any doubt, then you can make a call or leave a message.